హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో సెక్సువల్ రిప్రెసెంట్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ ఈ చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని పర్సనల్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పాయింట్ ఈ వీడియో మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ సో దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది నీట్ ఎం సెట్ ఈఏపీ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళకైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ అవుతాయి మన లైన్ పిల్లని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో మాక్సిమం నచ్చితే వీడియో లేకపోతే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేస్తే కొద్దిగా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది నేను ఇంకా బెటర్ గా ఎక్కువ ఎక్కువ ఇంకా వీడియోస్ చేయడానికి అయితే మాకు ఛాన్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఎవరైనా నీట్ ఎం సెట్ ఈఏపీ సెట్ పాయింట్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళ కోసం ఓకే ఇక్కడ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలిన్ వచ్చేసరికి ప్లాంట్స్ యూజ్ టూ ఎబోయోటిక్ అండ్ వన్ బయోటిక్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ప్లాంట్స్ యూజ్ టూ ఎబో ఎబయోటిక్ అంటే టూ అంటే ఏమైంది విండ్ అదేవిధంగా వాటర్ సో ఈ రెండు కూడా మనకి అంటే ఏ బయోటిక్ అవుతుంది అలాగే అండ్ వన్ బయోటిక్ వన్ బయోటిక్ అంటే ఏముంది యానిమల్స్ యానిమల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని బయోటిక్ ఫామ్ లోను అలాగే విండ్ ని వాటర్ రెండింటిని కూడా యూజ్ చేసుకుని ఏ బయోటిక్ ఫామ్ లోను ఏవైతే ఈ పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది అంటే పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ అనేవి టూ టైప్స్ కి డివైడ్ చేయొచ్చు అవి ఏంటంటే ఏ బయోటిక్ బయోటిక్ ఏ బయోటిక్ టూ ఉన్నాయి టూ కూడా ఏంటంటే ఒకటి విండ్ రెండోది ఏంటంటే వాటర్ అలాగే బయోటిక్ వచ్చేసరికి వన్ ఉంది ఆ వన్ ఏంటంటే యానిమల్స్ ద్వారా ఈ పాలినేషన్ జరుగుతుంది ఏజెంట్స్ టు అచీవ్ పాలినేషన్ పాలినేషన్ అచీవ్ చేయడానికి అచీవ్ చేయడానికి అయితే మాత్రం ఈ ఏవైతే మనకి పాలినేటర్స్ అనేవి ఏజెంట్స్ అనేవి యూజ్ యూజ్ అవుతాయి అయితే మెజారిటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యూజ్ బయోటిక్ ఏజెంట్స్ ఫర్ పాలినేషన్ ఎక్కువగా ఎక్కువ ప్లాంట్స్ మనం దేని యూజ్ చేసుకుంటే అంటే బయోటిక్ ఏజెంట్స్ నే ఈ పాలినేటింగ్ కి యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఎక్కువ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అని కూడా బయోటిక్ అంటే యానిమల్స్ ద్వారా జరిగేటటువంటి పాలినేషన్ ఎక్కువ మాక్సిమం ఎక్కువ ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా దాని ద్వారా చేసుకుంటాయని చెప్పిన ఈ పాలినేషన్ అనే ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ ఏ స్మాల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యూజ్ ఏ బయోటిక్ ఏజెంట్ చాలా తక్కువ మాత్రం ఏమవుతుంది ఏ బయోటిక్ ఏజెంట్స్ అయితే మాత్రం యూజ్ చేసుకోండి అంటే ప్లాంట్స్ లో మెజార్టీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అయితే బయోటిక్ ఏజెంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటే పాలినేషన్ కి ఏదో తక్కువ స్మాల్ ప్రాబ్లం మనకి ఏంటంటే ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఏ బయోటిక్ ఏజెంట్స్ అయితే యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది పాలిన్ గ్రెయిన్స్ కమింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద స్టిగ్మా ఈజ్ ఏ ఛాన్స్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ ఇన్ బోత్ విండ్ అండ్ వాటర్ పాలినేషన్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే పాల్ ఏదైతే పాలిగ్రేన్స్ ఏవైతున్నాయో కమింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ స్టిగ్మా ఇప్పుడు కూడా పాలిగ్రేన్స్ ఏవైతుంది స్టిగ్మా తోటి యాడ్ అవుతాయి ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఒక రకం ఇది ఛాన్స్ ఫ్యాక్టర్ కింద చెప్పొచ్చు ఇన్ బోత్ విండ్ అండ్ వాటర్ పాలిస్ అంటే విండ్ వాటర్ విండ్ పాలిస్ లో అవ్వచ్చు వాటర్ పాలిస్ లో అవ్వచ్చు ఈ రెండు కూడా ఒక ఛాన్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక ప్లాంట్ ఇక్కడ ఉంది ఇంకో ప్లాంట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం సో ఈ ప్లాంట్ లో ఉన్నటువంటి పాలిగ్రేన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లాంట్ లో రావాలి అంటే గాలి అనేది ఇటు వేస్తే వస్తాయి ఆ గాల్ ఆ విండ్ తాలూకా స్పీడ్ కూడా బేస్ అవుతుంది ఇంత నుంచి దూరంగా విండ్ రాగలగాలి లేదు కొంత దూరం విండ్ వచ్చి అయిపోయిందంటే ఇక్కడ కింద పడిపోతుంటాయి లేదు ఇటు విండ్ ఉంటే అటు వెళ్ళిపోతుంటాయి అటువైపు ప్లాంట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో ఈ విండ్ ద్వారా కానీ వాటర్ ద్వారా కానీ జరిగేటటువంటి అన్ని కూడా ఇక్కడ ఛాన్స్ ఫ్యాక్టర్ కింద మాత్రం యూజ్ అవుతున్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ గా జరుగుతాయని చెప్పిన మాత్రం చెప్పడం టు కాంపన్సేట్ ఫర్ దిస్ అన్సర్టన్ టైప్స్ అండ్ అసోసియేటెడ్ లాస్ ఆఫ్ పాలిగ్రెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ పాలిగ్రెన్స్ చాలా వరకు లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే వాటర్ తో కూడా విండ్ ద్వారా కూడా ప్లాంట్ వరకు రీచ్ అవుతాయి విండ్ ద్వారా రీచ్ అవుతాయని చెప్పి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలాగే వాటర్ ద్వారా రీచ్ అవుతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పడం చాలా వరకు మనకి అంటే లాస్ అయ్యే పాలిగ్రెన్స్ లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే మాత్రం ఉంటుంది ద ఫ్లవర్స్ ప్రొడ్యూస్ ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ పాలిన్ వెన్ కంపేర్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ అవైలబుల్ ఫర్ పాలినేషన్ అయితే ఇక్కడ మనకి అంటే దేని గురించి మాట్లాడుతాం అంటే ఏ బయోటిక్ గురించి మాట్లాడుతాం విండ్ ద్వారా కానీ వాటర్ ద్వారా కానీ జరిగేటువంటి పాలినేషన్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే పాలిన్ గ్రెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఓవ్యూల్స్ నెంబర్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఎంత ఎక్కువ పాలిన్ గ్రెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే కొన్ని పాలిన్ గ్రెయిన్స్ విండ్ ద్వారా వేస్ట్ అయినా లేదా వాటర్ ద్వారా వేస్ట్ అయినా సో రిమైనింగ్ అయినా సరే ఏమవుతుందంటే వేరే ప్లాంట్ కి అదే అంటే వేరే ప్లాంట్ కి రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ పాలిన్ గ్రెన్స్ ని ఇక్కడ మనకి లాస్
లైట్ వెయిట్ ఉన్నటువంటి పాలిగ్రెన్స్ పాలిగ్రెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ మాత్రం ఎక్కువ వీటి ద్వారా పాలిగ్రెన్స్ జరుపుకునే ఛాన్స్ అయితే మాత్రం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ చూడొచ్చు సో దట్ దే కెన్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ విట్ కరెంట్ నెక్స్ట్ దే ఆఫ్ టైమ్ ప్రాసెస్ వెల్ ఎక్స్పోజ్డ్ స్టిగ్మాస్ ఇక్కడ మనకి ఏమైనా వెల్ ఎక్స్పోజ్డ్ స్టిగ్మాస్ అయితే ఉండాలి వెల్ ఎక్స్పోజ్డ్ స్టిగ్మాస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్కువగా ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ స్టిగ్మాస్ ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి నుంచి మనకి పాలిగ్రెన్స్ సార్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో కాబట్టి సో దట్ ద పాలన్ ఆర్ ఈజీలీ డిస్పర్స్డ్ ఇన్ టు విండ్ కరెంట్స్ సో మనకి ఏమవుతుంది ఏదైతే ఈ స్టెమెంట్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉంటాయి వెల్గా ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవి ఎక్కువగా మనకి ఏంటంటే విండ్ కరెంట్ ద్వారా బయటకు వచ్చి చూడండి ఎలా ఉన్నాయి ఇవంతా కూడా ఇవన్నీ కూడా యాంతర్స్ అయ్యి సో యాంతర్స్ అనేది అంటే స్టెమెంట్స్ లో ఇది స్టెమెంట్స్ లో మన ఫిలమెంట్ యాంతర్ లో ఉన్నాయి ఈ యాంతర్ నుంచి ఏమవుతుంది పాలిగ్రెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే పాలిగ్రెన్స్ అవుతాయి బయటకు అంటే విండ్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళాలంటే ఏమంటే ఎక్కువగా మనకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యాల్సినటువంటి అవసరం అయితే మాత్రం ఉంది అందుకని ఇక్కడ మనకు ఉంది వెల్ ఎక్స్పోజ్డ్ స్టిగ్మాస్ ఉండాలి అంటే ఫిలమెంట్ లెంతీగా ఉంటూ పైన యాంతర్ అనేది ఫ్రీగా ఎయిర్ లో ఉంటే ఆటోమేటిక్ అవుతుందంటే ఈ పాలిగ్రెన్స్ ఎక్కువగా రిలీజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ లార్జ్ ఆఫ్ టైమ్ ఫెదరీ స్టిగ్మా టు ఎసెన్షియల్ ట్రాప్ ఎయిర్ బోర్న్ పాలిగ్రెన్స్ సో మనకి ఏమైనా స్టిగ్మా కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఫెదరీ ఫెదరీగా ఉండాలి ఫెదరీ కంటే ఒక సో మనకి ఏదైతే ఇలా వెంట్రుకుల్ లా ఉంటూ మనకి ఏమైనా ఫెదరీగా ఉండవాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఇవి ఏమవుతుంది దీని ద్వారా పాలిగ్రెన్స్ అంటే విండ్ కరెంట్ ద్వారా వచ్చిన పాలిగ్రెన్స్ ఇవి ఏం చేస్తుంది వెంటనే ట్రాప్ చేయడానికి వాటి కూడా యూజ్ అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమి చేయాలంటే ఈ ఎయిర్ బోర్న్ పాలిగ్రెన్స్ ని ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఏదైతే లార్జ్ ఆఫ్ టెన్ ఫెదరీ స్టిగ్మా ఉండవాళ్ళు దానికి ట్రాప్ చేసి పట్టుకోవడానికి అయితే మాత్రం ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు అంటే యాన్ స్టిగ్మా ఎలా స్టెమెన్స్ ఎలా ఉండాలో చెప్పాడు అదే విధంగా స్టిగ్మా కూడా ఉండాలి స్టెమెన్స్ ఎలా ఉండాలి వెల్ ఎక్స్పోజ్ అని చెప్పాడు వెల్ ఎక్స్పోజ్ స్టెమెన్స్ ఉంటేనే ఈజీగా పాలిగ్రెన్స్ అని కూడా విండ్ లో విండ్ తో పాటు వెళ్ళగలుగుతాయి అలాగే స్టిగ్మా కూడా ఉంది ఫెదరీగా ఉండాలి ఫెదరీగా ఉన్న స్టిగ్మా అయితే మాత్రం పాలిగ్రెన్స్ అంటే క్యాచ్ చేసి ట్రాప్ చేసి క్యాచ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండని చెప్తుంది నెక్స్ట్ విండ్ పాలినేటింగ్ పాలినేటెడ్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్టెన్ హ్యావ్ ఏ సింగిల్ ఓవ్యూల్ ఇన్ ఈచ్ ఓవరి అండ్ న్యూమారియస్ ఫ్లవర్స్ ప్యాక్ ఇన్ టు ద ఇన్ ఫ్లోర్స్ ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ ఏం వచ్చిందంటే ఏదైతే మనకి పాలిన్ పాలినేటెడ్ ఫ్లవర్స్ ఏదైతే ఆఫ్టర్ హ్యావ్ ఏ సింగిల్ ఓవ్యూల్ సింగిల్ ఓవ్యూల్ అవుతుంది ఇన్ ఈచ్ ఓవర్ ప్రతి ఓవర్ లోపల సింగిల్ ఓవ్యూల్ అని చెప్తుంది అండ్ న్యూమరియస్ ఫ్లవర్స్ ఫ్లవర్స్ ప్యాక్ ఇన్ టు ఏ అండ్ ఇన్ ఫ్లోర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంటే ఒక ఇన్ఫ్లోర్సెన్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి అంటే అన్ని ఫ్లవర్స్ ఏమవుతాయి ఫ్లవర్స్ అని కూడా ఒక గ్రూప్ కింద ఫామ్ అవుతుంది ఇలాగ గ్రూప్ కింద ఫామ్ ఏంటంటే మనం అంటే ఇన్ఫ్లోర్సెన్స్ అంటాం ఇలా ఇన్ఫ్లోర్సెన్స్ అంతా ఒకదే రెండు వాళ్ళు అర్థం అవుతుంది అంటే ఎక్కువగా మనకు పాలినేషన్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ రకంగా మనకి ఇన్ఫ్లోర్సెన్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంటుంది ఏ ఫెమిలియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద కార్న్ కాబ్ మనం కార్న్ తీసుకుంటే ఏదైతే మనం మొక్కజన్ అంటాం ఈ ఈ కార్న్ తీసుకుంటే ద టెసిల్స్ యు సి ఆర్ నథింగ్ బట్ ద స్టిగ్మా అండ్ స్టైల్ విచ్ ఏవ్ ఇన్ ద విన్ టు ట్రాప్ పాలిగ్రెన్స్ సో పాలిగ్రెన్స్ ట్రాప్ చేయడం కోసం మనకి దాని మీద మీరు ఏదైతే కార్న్ చూసే ఉంటారు కార్న్ లో మనకి ఏమవుతుంది పైన కూడా సిల్కీగా ఉంటాయి సిల్కీగా ఇలా వేలబడుతుంటాయి ఇవన్నీ కూడా సో సిల్కీగా ఇలా వేలబడిన ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఏ చెడు స్టిగ్మా స్టైల్ లో అవన్నీ కూడా అలా ఉంటాయి సో ఇలా ఉండవాళ్ళు ఏమవుతుంది ఎక్కువగా విండ్ కరెంట్ ద్వారా వచ్చినటువంటి పాలిగ్రెన్స్ ఇవి ట్రాప్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండడం కోసం ఈ రకంగా ఉంటుంది అలాగే మనకి ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ స్టిగ్మా అదే మనకి స్టైల్ స్టిగ్మా స్టైల్ ఆ విధంగా ఉండవాళ్ళు ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువ పాలిగ్రెన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది విండ్ పాలినేషింగ్ ఈజ్ క్వైట్ కామన్ ఇన్ గ్రాసెస్ ఎక్కువగా మనకి ఎక్కడ చదువుతుందంటే విండ్ పాలినేషన్ అనేది ఇక్కడ గ్రాసెస్ లో ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తూ జరుగుతుంది సో ఇది విండ్ పాలినేస్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంటే హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్య